que comienza este año el SENA, una institución de aprendizaje superior, pues aquí en el, en el departamento del Guaviare, que es para muchos eh, esa universidad a la mano en el departamento, que sí. se preparan para el futuro y que tiene además una muy buena oferta. Sí, aparte de esa buena oferta, eh, pues tienen una meta muy ambiciosa también, que es finalizar 2023 con 27 mil aprendices formados en diferentes áreas, no solamente en programas tecnólogos, técnicos, sino también en otras áreas que también encuentran allí las personas que deseen formarse. Vamos a escuchar eh, para... Uh, al ingeniero Edgar Augusto Braga, que es el coordinador de formación profesional allí en el Sena Regional Guaviare, pues para que nos cuente cómo arranca esas actividades allí en el Sena. Efectivamente, el calendario académico de la Regional Guaviare empezó el 23 de enero del 2023, en el cual en la primera semana estuvimos en inducción con los instructores de planta, 28 instructores de planta, y esta semana estamos eh, con eh, inducción a los instructores contratistas. Tenemos 96 eh, instructores contratistas para atender eh, los programas de tecnólogo y técnico eh, en este año que, te, que estamos. En total, en personal de instructores con contratados y los de planta, ¿cuántos son, eh, ingeniero? Eh, exactamente, son 93 eh, instructores de contrato y 28 de, de instructores de plata que atienden todos los programas, tanto del nivel tecnólogo, técnico como complementario en los cuatro municipios, eh, en el municipio de Mapiripán y municipio de Concordia que tenemos ahora pues jurisdicción. Bueno, ingeniero, vamos a hablar sobre cómo se inicia este 2023, qué programas y con cuántos aprendices. Bueno, en este momento estamos en una convocatoria cerrada de seis programas de tecnólogos para empezar y tan pronto completemos los cupos. Tecnólogos en gestión de recursos naturales, tecnólogo en talento humano, tecnólogo en producción agropecuaria, tecnólogo en logística y otros dos que se me escapan en este momento, pero en la página del SENA está y en nuestras redes está. E iniciamos formación con el 70% de la meta establecida para este año, es decir, tenemos en formación 330 técnicos regulares y 370 tecnólogos a la fecha. Y la meta para, de formación para el año 2023 es de 1.220 tecnólogos y 750 técnicos, más 279 tecnólogos de forma virtual. Complementaria, tenemos una meta de formar 27 mil aprendices en el año en, los, en la jurisdicción que le mencionaba anteriormente. Sí, pues vemos que usted menciona a Puerto Concordia y, a, y al municipio de Mapiripán, que son del departamento del Meta. ¿Eso obedece a la cercanía que ellos tienen aquí con el departamento del Guaviare? Sí, mire, nosotros en el SENA estamos establecidos por, region, por, por regionales. La regional Guaviare tiene su jurisdicción en los cuatro municipios del Guaviare. Y, la, y, y el departamento del Meta es atendido por la regional eh, Meta. Sin embargo, por la cercanía geográfica de estos dos municipios con la regional Guaviare, mediante un convenio que se hizo con la regional Meta, Sena Regional Meta y Sena Regional Guaviare, eh, establecimos que desde el Guaviare atenderíamos a los dos municipios. Para eso vamos a hacer una visita de, de seguimiento, de evaluación el 7 de este mes en el municipio de Mapiripán. Estará el director regional del Sena Guaviare y la directora regional de Guaviare. Para atender a esos aprendices en esos municipios, ustedes tienen, tienen allá, digamos, como sedes, subsedes mejor, y, y, o tienen que hacerlo aquí directamente en San José del Guaviare. No, nosotros a nivel de tecnólogos solamente eh, podemos atenderlos acá en la sede de, de, de San José del Guaviare. A nivel de técnico hacemos convenio, en este momento en Mapiripán estamos eh, firmando un convenio con una empresa Poligroc, que es una empresa que hace presencia ya con ellos una empresa de hidrocarburos, prestan servicios de esos y además pues tienen su labor social de formar personas de allá. En ese sentido vamos a formar 30 eh, muchachos sicuanis de la, de la etnia sicuani patrocinados directamente por ellos. Entonces ellos nos prestan los ambientes de formación, eh, garantizan la etapa productiva de los muchachos y nosotros eh, damos los instructores, la administración educativa y todo lo que tiene que ver con la formación profesional. De igual manera con el, eh, el municipio, con la alcaldía, eh, tenemos dos programas técnicos allá, ellos eh, por medio de la alcaldía, el colegio nos prestan los ambientes de formación y nosotros eh, aportamos el resto.